La cultura mexicana es conocida mundialmente por su hospitalidad y su actitud positiva, su comida y sus lugares turísticos como playas o pirámides. Los mexicanos tienen cosas muy positivas, pero hoy vamos a hablar de las 7 cosas más molestas que hacen los mexicanos. Número 1. Echarle la culpa a alguien más. Los mexicanos somos muy alegres, pero cuando se trata de problemas, siempre tenemos a quien culpar. Si somos pobres, es culpa de los políticos corruptos que no dan oportunidades de trabajo. Si llegamos tarde a algún lado, fue culpa de algún idiota en el tráfico que no supo manejar y no te dejó llegar rápido a tu destino. O si nuestra poderosísima selección mexicana no llega al quinto partido en el mundial, es culpa de los árbitros que siempre están en contra de México. Número 2. Tener envidia o hasta sabotear a los demás. A los mexicanos les gusta estar juntos, en familia, con sus amigos y todo muy cercano, así que ten cuidado con tener éxito en tu trabajo, comenzar a ganar mucho dinero o volverte famoso, porque los mexicanos relacionan el éxito y el dinero con el abuso de poder y la corrupción. Que no te sorprenda que te empiece a ir muy bien en tu trabajo y la gente empiece a decir que eres un corrupto o que ya está narco te volviste. La gente normalmente se siente amenazada por el éxito de las personas que son cercanas a ellas. Número 3. Tomarse todo personal. Los mexicanos somos muy emocionales y todos lo sentimos a flor de piel, lo que en muchas situaciones juega a nuestro favor, pero hay otras veces en las que no. Normalmente, cuando algo no nos sale bien o somos rechazados de alguna manera, somos incapaces de ver la situación de manera objetiva. Simplemente nos lo tomamos personal, en vez de ver las cosas que estamos haciendo mal. Por ejemplo, decir que no conseguiste algún trabajo por algún tipo de discriminación socioeconómica o preparación educativa, cuando realmente no tuviste una gran entrevista de trabajo. Llegamos hasta el punto en el que etiquetamos las cosas. Ya no intentamos nada arriesgado por miedo al rechazo. Decimos cosas como, ahí no pides trabajo porque solo contratan gente de escuela privada. O otras como, ni le invites a salir porque solo sale con gente con dinero. Nos hacemos menos todo el tiempo e intentamos hacer que el problema siempre se trate de nosotros. Número 4. Disfrutamos demasiado el momento. La fiesta y el desmadre, como le dicen aquí en México, es una de nuestras especialidades. Gente de todo el mundo viene de vacaciones a disfrutar el gran ambiente festivo que se forma en muchas partes del país. Pero lo malo de vivir tanto el momento es que no pensamos en el futuro. Normalmente los mexicanos viven el día de hoy, esperando que Diosito les ayude para mañana. Este este hábito hace muy difícil que las personas puedan hacer frente a sus problemas económicos, personales y cualquier otro tipo de obstáculo. Número 5. Siempre queremos quedar bien. Nos encanta quedar bien, nos encanta impresionar o apantallar. Te sorprenderías con todas las cosas que los mexicanos hacen para aparentar algo que no son. Desde normalizar la compra de cosas piratas de marcas caras y vistosas, hasta endeudarse comprando un carro de lujo pero sin poder pagar servicios básicos como la luz o el agua. Una de las cosas más icónicas de una casa mexicana es entrar a un cuarto pequeño pero que tiene una tele de 80 pulgadas mientras toda la familia ve la novela de Televisa que pasa a las 5 de la tarde. Otra cosa que nos cuesta trabajo es decir que no, creemos que vamos a quedar mal o que se van a ofender. Cuando nos ofrecen algo que no queremos o no nos preguntan algo que no sabemos, preferimos darle vueltas al asunto en vez de decir que no sabemos o que no lo queremos. Número 6. Tener un orgullo con doble moral. Los mexicanos, a pesar de todo, aman su país y están muy orgullosos de sus raíces y de sus héroes. Dichos como Viva México o Mexico is the shit son frases muy buenas para explicar este fenómeno, ya que el mexicano desprecia a los demás mexicanos pero aún así dice que México es lo mejor del mundo. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver con la ropa o con cualquier producto. Si a un mexicano le das a elegir entre unos tenis de una marca mexicana y otros de una marca estadounidense, casi siempre elegirá la marca estadounidense, porque los mexicanos no confían en sus propios compatriotas cuando se trata de calidad, cosa que sería muy diferente si se tratara de cualquier cosa relacionada con la fiesta, como comida, alcohol o música. De igual manera tenemos doble moral cuando se trata de las acciones de alguien más a cuando hablamos de las nuestras. Si el vecino sobornó al policía para que no le pusiera una multa por pasarse el alto, entonces tu vecino es parte de la corrupción. Pero si lo hiciste tú, entonces fue porque no tenías de otra, porque qué tanto es tantito, ¿no? Número 7. México es racista. Esto es parecido a la anterior, decimos que amamos mucho a nuestro país, pero juzgamos a la gente por cómo se ve y asumimos que son mejores o peores en alguna cosa por su apariencia, sexo o nivel socioeconómico. Por ejemplo, nunca le vas a comprar unos tacos al pastor a un güerito porque vas a creer que no los hace bien. La gente también tiende a pensar que alguien con un tono de piel más claro tiene mejor educación o mejor preparación que alguien con tez morena. Otro ejemplo del racismo en México es en los antros, donde la gente que se ve humilde según los cadeneros pasa hasta el final o a veces ni siquiera los dejan pasar, así sea por su forma de vestir o por sus rasgos físicos. Yo soy mexicano y probablemente habrá mucha gente que piense que soy un malinchista, o sea, una persona que ataca a su país o que siente desprecio por él. Pero la realidad es que simplemente hay que aprender sobre las cosas y verlas objetivamente. No todos los mexicanos son así. Hay muchos mexicanos excelentes en lo que hacen, pero la verdad es que son un porcentaje mínimo de la sociedad. Comenta aquí abajo si en tu país pasan cosas parecidas y qué opinas sobre este video. No olvides seguirme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara. Nos vemos a la próxima.